जय हिंद अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो सेक्शन में हम देखने वाले हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ खाद्य निरीक्षक भर्ती परीक्षा एग्जाम प्रिपरेशन तो यहां से प्रश्न जो है पूछा जाता है खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 तो चूंकि इसका पहला पार्ट हमने देख लिया है जिसमें अध्याय एक के बारे में जाना है और उससे पहले पूरी तरीके से खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 के परिचय के बारे में देखा है ठीक है तो अध्याय दो और अध्याय तीन के बारे में हम समझने वाले हैं इस वीडियो में और इस वीडियो सीरीज़ का दोस्तों ये अट्ठारवा नंबर का पार्ट है आप इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से जो है प्रश्न पूछा गया है अध्याय दो अध्याय तीन से तो अच्छे से समझिए और जो चीज़ समझ नहीं आ रहा है उसको नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो लंबा होने का तो आपको लास्ट तक जरूर देखेगा तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों अध्याय एक में हमने पूरी तरीके से वर्णन देख लिया है पिछले वीडियो में आप अगर आपने नहीं देखा तो आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अध्याय दो जो है खाद्य सुरक्षा के प्रावधान ठीक है तो इसमें कौन कौन सी धाराएं आने वाली है उन धाराओं में क्या कह रहे हैं इन सब के बारे में डिटेल में समझने की कोशिश करने वाले हैं इस वीडियो में तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं धारा तीन चूँकि धारा एक में क्या है संक्षिप्त नाम है धारा दो में क्या बताया गया है उसके परिभाषाओं के बारे में बताया गया बहुत महत्वपूर्ण शब्दों के परिभाषाओं के बारे में बताया गया है और धारा तीन में क्या कहता है देखते हैं ठीक है और चूंकि भाग दो जो है दोस्तों क्या कहता है खाद्य सुरक्षा के प्रावधानों के बारे में बताता है ठीक है आप इसको भी याद रख लीजिए भाग दो में किसके बारे में वर्णन है खाद्य सुरक्षा एवं प्रावधानों के बारे में बताता है तो धारा तीन कहता है कि अंत्योदय परिवार तो मैंने ऊपर बता दिया हो दोस्तों पिछला वीडियो में कि अंत्योदय परिवार क्या होता है प्राथमिक परिवार क्या होता है और सामान्य परिवार क्या होता है ठीक है तो अंत्योदय परिवार प्राथमिक परिवार वालों तथा सामान्य परिवारों द्वारा रियायती मूल्य पर खाद्य सामग्री प्राप्त करने का अधिकार है तो ऐसे परिवार जो क्या है अंत्योदय परिवार की श्रेणी में आते हैं प्राथमिक लेवल में आते हैं और सामान्य परिवार के अंतर्गत आते हैं वे कहीं ना कहीं आ, उचित मूल्य की दुकान से जो है दोस्तों राशन प्राप्त करने का अधिकार उनको दिया गया है ठीक है तो धारा चौदह के प्रावधानों के अधीन रहते हुए धारा पंद्रह की उपधारा के तहत जो है उनको अनुसूचित करके खाद्यान्न की मात्रा जो है उपलब्ध कराई जाएगी किसके अनुसार अनुसूची एक के अनुसार ठीक है तो अनुसूची एक क्या है ये भी तो जानना बहुत ज़रूरी है ना क्योंकि हमने जो तो है पूरी तरीके से चौंतीस धाराओं के बारे में परि इंट्रोडक्शन जो वीडियोस है मैं उसमें बताया था और साथ ही साथ दो अनुसूची बताया था ठीक है तो कहीं ना कहीं वो दोनों अनुसूची इसमें में आपको देखने को मिलेगा ठीक है जैसे क्या हो गया पहला अनुसूची जो है दोस्तों आपको अन, आ, धारा तीन के अंतर्गत नाम आ गया तो मुझे अब बताऊँगा तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर आएगा और जो दूसरी अनुसूची है ना दोस्तों वो आपको धारा चार में देखने को मिलेगा जैसे धारा चार क्या कहता है कि गर्भवती महिलाओं तथा तो शिशुवती महिलाओं के लिए पोषण आहार की सहायता तो जिसमें धारा तेरह धारा चौदह के प्रावधानों के अधीन जो है इसमें दिया गया देखिए अनुसूची दो है ना इन्हीं के तहत जो है मानक आधार पर मानक पोषण के आधार पर गर्भावस्था के दौरान से लेकर के बच्चे के जन्म तक एवं छह माह तक आंगनबाड़ी में मिलेगा और उसके बाद दोस्तों कहीं ना कहीं उसको आगे चल करके स्कूल में जो है उसको गर्म भोजन जो है प्रोवाइड किया जाएगा ठीक है तो आप यहाँ पास देख सकते हो पूरी यही चीज़ें जा इसमें बताया गया है तो देख सकते हो यहाँ पास डिटेल में बताया गया है तो चलिए मैं आपको पहले ये बता देता हूँ कि अनुसूची एक क्या कहता है ठीक है क्योंकि देखिए अनुसूची में एक में क्या है अंत्योदय परिवार है प्राथमिक परिवार है और सामान्य परिवार है ठीक है तो उसके आपको अनुसूची एक को दिखा देता हूं तो दोस्तों देखिए आपने हमने क्या पढ़ रहा था धारा तीन पढ़ रहे थे ना तो देखिए धारा तीन का देखना है यहाँ पर देखिए अनुसूची एक बताया गया है तो जिसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्य पदार्थों की पात्रता को लेकर के यहाँ पर जानकारी दी गई है जिसमें आपको एक तरफ जो है दोस्तों क्रमांक दिया है उसके तरफ परिवार का प्रकार दिया गया है और सामान्य खाद्य पदार्थ है मा, और मासिक पात्रता है और उपभोक्ता दर है जैसे व्यक्ति जो है अंत्योदय परिवार के अंतर्गत आता है तो उनको खाद्यान्न मिलेगा आयोडिन नमक मिलेगा काला चना मिलेगा और दाल मिलेगा ठीक है चूँकि यहाँ पास स्टार इसलिए लगा है क्योंकि वो अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत जो है आते हैं तब उनको मिलेगा सामान्य क्षेत्र में ये सभी आ, मिलना जो है नहीं बताया गया है तो ठीक है तो ये जो मिलेगा उनको पैंतीस रुप किलोग्राम जो है प्रति माह मिलेगा और जो है एक किलोग्राम एक रुपये प्रति किलोग्राम की दर से मिलेगा आयोडिन नमक जो है उनको निशुल्क प्रोवाइड किया जाएगा ठीक है जो अनुसूचित क्षेत्र है उसमें काला चना जो है पाँच रुपये प्रति किलो के हिसाब से मिलेगा दो किलो प्रति परिवार मिलेगा अर्थात प्रति कार्ड में और दाल जो है दोस्तों दो किलोग्राम प्रति कार्ड मिलेगा और यह इसका जो दर होगा दस रुपये प्रति किलो का होगा ठीक है तो चूँकि ये जो है दोस्तों पूरी तरीके से पुराने डेटा के अकॉर्डिंग है ठीक है 
मैं बता दूं तो यहाँ पास जो है प्रति परिवार जो है सदस्यों के आधार पर सात किलो प्रति कैंडिडेट के हिसाब से अभी वर्तमान में जो है दिया जाता है तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए तो एक से लेकर के पाँच तक हैं दोस्तों तो क्या हो जाएगा उनको पैंतीस किलो चावल दिया जाएगा कितना मिलेगा पैंतीस किलो चावल मिलेगा और पाँच से अधिक हैं ठीक है अगर छः कैंडिडेट हो जाते हैं तो दोस्तों उनको सात किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से मिलेगा तो कहीं ना कहीं छः व्यक्ति हैं तो कितना हो जाएगा छः सत्य बयालीस किलो मिलेगा जिसके परिवार में कितना है दोस्तों सात व्यक्ति हैं तो सत्य सत्य कितना हो जाएगा दोस्तों उनचास किलो उनको मिलेगा ठीक है जिनके घर में कितने एक राशन कार्ड में दस व्यक्तियों का नाम है आ, तो कितना किलो मिलेगा उनको सत्तर किलो मिलेगा चूँकि इस समय दोस्तों कोरोना काल में ये जो दर है सात किलो से बढ़ा करके दस किलो प्रति व्यक्ति कर दिया गया है ठीक है दस किलो प्रति सॉरी दस किलोग्राम प्रति व्यक्ति कर दिया गया है मतलब जिस व्यक्ति में कितना है दोस्तों सात सदस्य रहते हैं उनको कितना किलोग्राम चावल मिलेगा फोर्टी नाइन नहीं बल्कि कितना मिलेगा सत्तर किलो मिलेगा दस की दस सत्य कितना हो जाता है सत्तर हो जाता है ठीक है तो इस चीज़ को ध्यान रखिए तो प्राथमिक परिवार में क्या मिलेगा खाद्यान्न ये सब आप देख सकते हैं आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो जरूर स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो है आप जब देखेंगे तो आपको पता चलते जाएगा अब उसी तरीके से अनुसूचित दो के बारे में बता दूँ जिसमें दोस्तों पोषण आहार मानकता के बारे में बताया गया है जिसमें गर्भवती से लेकर के दोस्तों बच्चे के जन्म से स्कूल तक की जो है कैलोरी के बारे में बताया गया है तो ये अनुसूचित दो है जिसमें दोस्तों बच्चा जो है छः माह से तीन माह तक रहेगा तो घर ले जाने वाला राशन उनको मिलेगा मतलब सूखा राशन उनको दिया जाएगा जैसे सोयाबीन का बड़ी है तेल का पैकेट है चना दाल है आपने सुना होगा देखा होगा ठीक है तो उसमें कैलोरी जो है 500 रहेगा और प्रोटीन जो है दोस्तों बारह से पंद्रह जो है ग्राम में रहेगा ठीक है बच्चा जो है तीन से छः वर्ष तक रहेगा तो क्या मिलेगा उसको बच्चा छः से छः वर्ष तक हो जाएगा तो वो कुपोषित ना रहे उसके लिए क्या मिलेगा उनको प्राथमिक कक्षाओं में जो मिलेगा उनको गरम गरम भोजन ठीक है उसी को ही तो भोजन कहा जाता है ना मैं भोजन का परिभाषा बताया हूँ पिछले वीडियो में कि जो ऐसा खाद्य पदार्थ जो गर्म हो पका हो हुए हो और उनका जो समय हो बहुत ही तुरंत का हो ठीक है तो वो क्या कहलाएगा आपका भोजन कहलाएगा उसी तरीके से दोस्तों प्राथमिक कक्षाओं में भी आपको जो है गर्म गर्म भोजन मिलेगा ठीक उसी तरीके से गर्भवती एवं शिशु युवती माताओं को जो है राशन दिया दिया जाता है प्रोवाइड किया जाता है ठीक है तो इस तरीके से दो है दोस्तों यह है अनुसूची दो तो इसको आपको याद रखना है तो चलिए हम देख लेते हैं अनुसूची अनुसूची नहीं धारा ठीक है तो धारा तीन देखिए मैंने बताया था अभी अंत्योदय परिवार प्राथमिक परिवार एवं सामान्य परिवारों को मूल्य पर खाद्य सामग्री प्राप्त करने का अधिकार तो किस तरीके से मैंने बताया अनुसूची को देख करके बताया आप उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से दिमाग में बैठ गया होगा यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा आप आसानी से ज़रूर बना लोगे देखिए अब जो धारा चार है उसके अंतर्गत भी मैंने बताया कि गर्भवती महिलाओं से लेकर के दोस्तों पोषण की सहायता उनको प्रोवाइड की जाएगी अनुसूची दो के माध्यम से ठीक है उसी तरीके से जो धारा पाँच है जिसमें बच्चों के लिए पोषण सहायता तो इसी के अंतर्गत जो है पोषण सहायता जो अनुसूची दो मैंने दिखाया वो इसी के अंतर्गत ही आता है तो चौदह वर्ष की आयु तक का जो बच्चे है उसको पोषण पर उपलब्ध कराना है ये सभी निशुल्क होते हैं ठीक है जो अनुसूची दो देखिए यहाँ पर देख लिखा हुआ है अनुसूची दो में विशिष्ट मानक पोषण तो कितना ग्राम उनको क्या मिलना चाहिए कैलोरी मिलना चाहिए प्रोटीन कितना ग्राम उनको मिलना चाहिए यही सब इनमें बताया गया है तो देखिए कक्षा विद्यालयों में कक्षा एक से कक्षा पाँचवीं तक मतलब प्राथमिक लेवल में है तो उनको मिलेगा कक्षा आठवीं तक उनको दोस्तों मिडिल लेवल तक जो है उनको मिड डे मील की योजना अर्थात निःशुल्क मध्यान्ह भोजन के माध्यम से उनको क्या कराया जाएगा उपलब्ध कराया जाएगा ठीक है उसी तरीके से छात्रावास तथा आश्रमों में रहने वाले अभ्यर्थियों के लिए विद्यार्थियों के लिए पोषण सहायता जो है उपलब्ध कराना होता है लेकिन इसमें कहीं ना कहीं दोस्तों जो है दरें जो है बहुत ही कम देखने को मिल सकती है आपको ठीक है तो कहीं पास बनाने वाले जो बावर्ची नहीं है तो कहीं पास बनाने का साधन नहीं है ठीक है इस वजह से क्या होता है कहीं ना कहीं इसमें जो है आपको आ, कमी या निरस्ता देखने को मिलेगी गवर्नमेंट सरकार की ओर से ठीक है तो धारा चौदह के प्रावधानों के अधीन जो रहते हुए छात्रावास हैं आश्रम हैं चाहे वृद्धाश्रम हो या फिर आपका जो है अनाथालय हो इनमें दोस्तों प्रत्येक छात्र ऐसे खाद्य पदार्थों के ऐसे मात्राओं तथा ऐसे दरों पर जैसी विहित की जाए प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे ठीक है उसी तरीके से किसके बारे में बताया गया है छात्रावास आश्रमों में रहने वाले विद्यार्थियों के पोषण सहायता के बारे में बताया कि इसमें धारा छः में बताया गया है धारा सात में क्या बताया गया है बच्चों में कुपोषण का निवारण एवं प्रबंधन के बारे में बताया गया है क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि कुपोषण का दर जो है लगातार बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं हर व्यक्तियों का जो प्रति डोज है 
खाने का जो मात्रा है वो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है घटते जा रहा है पहले के व्यक्ति जो है अच्छा बहुत क्वांटिटी में अच्छा खाते थे और कहीं ना कहीं अभी जो है बहुत ही कम इत्तू से खाते हैं इत्तू से खाएंगे और उनका क्या होता है पेट भर जाता है तो कहीं ना कहीं दोस्तों बच्चा जो है क्या होता है कुपोषित हो जाता है और बाहर की चीज़ों खाने में अव्वल होते हैं ठीक है तो घर का खाना जिनको मिलना चाहिए पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट वो उनको नहीं मिल पाता है तो बाहर का जो चाइनीज डिश हैं उनको लगातार खाते रहते हैं तो इस वजह से क्या होता है कुपोषण की मात्रा जो है लेवल जो है दोस्तों कहीं ना कहीं बढ़ रहा है और बच्चे में भी उनका क्या होता है प्रभाव होता है तो अनुसूची दो में बताया गया है कि उनको कितना कितना मिलना चाहिए जो मैंने अनुसूची दो दिखाया है आप वही इसमें जो है दोस्तों आएगा ठीक है जिसमें आंगनबाड़ी से ही उनको स्टार्ट हो जाता है कि कुपोषण की वो बच्चा जो है कुपोषित ना रहे क्योंकि जितना ज़्यादा बचपन में वो खाएगा वो कहीं ना कहीं कुपोषित से दूर रहेगा तो ये थी दोस्तों अध्याय दो जिसमें पूरी तरीके से हमने पढ़ा कि यहाँ पर जो है आ, किन किन परिवार जो हैं योग्य होंगे अगर गर्भवती एवं बालक जो है कुपोषण ना रहे इन सब के बारे में क्या बताया गया है खाद्य सुरक्षा के प्रावधानों को बताया गया है तो उम्मीद करता हूँ अध्याय दो आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा और जो चीज़ समझ नहीं आ रहा है नीचे कमेंट बॉक्स खाली है कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा और जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आता है जरूर ऑन कर लीजिएगा क्योंकि इसी तरीके का ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूँगा और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं अध्याय तीन जिसमें हम पढ़ने वाले हैं विशेष समूह के लिए पात्रता तो कौन कौन से समूह हैं और किसके किसके लिए हैं दोस्तों पात्रता तो चलिए इसको फटाफट से कम्प्लीट कर देते हैं तो अध्याय तीन जो है दोस्तों विशेष समूह के लिए पात्रता के बारे में बताया गया है तो विशेष समूह के अंतर्गत कौन कौन से आने वाले हैं जो निराश्रित होंगे समस्त जो निराश्रित व्यक्ति हैं उनकी योजनाओं के अनुसार ऐसी रीति है रीति बनाई गई है ऐसी योजनाएं विहित किया गया है जिनमें प्रतिदिन निशुल्क भोजन हेतु पात्र होंगे ठीक है भाई जिनका कोई आश्रय का कोई निराश्रित हैं ठीक है पूरी तरीके से क्या है निराश्रित हैं तो उनके लिए निशुल्क भोजन प्राप्त करने के लिए वो क्या होंगे योग्य होंगे तो वही क्या कहलाएगा आपका इसमें पात्रता की श्रेणी में आ जाएगा उसी तरीके से आवासहीन आवासहीन कौन होता है मैंने बताया पिछले वीडियो में कि आवासहीन जिनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है वो क्या है जिनका घर छप्पर भी नहीं है ठीक है वो कहाँ रहते हैं सड़क में रहते हैं या फिर सड़क किनारे रहते हैं ट्रेन की पटरीयों के साइड में रहते हैं तो उनके लिए क्या होता है दोस्तों प्रतिदिन निशुल्क को भोजन हेतु क्या होंगे वो पात्र होंगे ठीक है और इनको निशुल्क में प्रतिदिन भोजन कौन देगा भाई तो कहीं ना कहीं इनके लिए भी क्या होता है राशन कार्ड जो है प्रोवाइड किया जाता है ठीक है जहां वो महीने का एक दिन जा करके अपना राशन ले लेता है वो महीने भर क्या करता है खाता है ठीक है तो इस तरीके से निःशुल्क में उनको क्या कर दिया जाता है भोजन प्रोवाइड कर दी जाती है कच्चा भोजन ठीक है तो वो पका के खाता है तो अब बात कर लेते हैं इसमें और पॉइंट दिया गया है जिसमें आवासीय राज्य सरकार द्वारा प्रवासियों एवं उनके परिवारों को जो किसी स्थान पर वर्तमान में निवास कर रहे हैं वो अधिनियम के अधीन उन पात्रताओं का दावा करते हैं समर्थ बनने के लिए योग्य होंगे एवं ऐसी रीति को विहित किया जाए या प्रयास किया जाए जिसके अंतर्गत अधीन जो पात्रताएँ केवल तभी लागू होगा जब वे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित करा दी जाएगी ठीक है तभी वो क्या होंगे मान्य होंगे तो इनको भी ये क्या हो जाएगा पात्र हो जाएगा परंतु कोई व्यक्ति या परिवार जो केंद्र सरकार द्वारा या राज्य सरकार के समान लाभ प्राप्त कर रहा हो वह खंड का और खंड ख एवं ग के अधीन लाभ में पात्र नहीं होंगे क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं वो केंद्र सरकार का या फिर राज्य सरकार का वो लाभ ले रहा होगा तो ऐसे कैंडिडेट को दोस्तों इसमें पात्र नहीं किया जाएगा ठीक है तो कहीं ना कहीं देखिए केंद्र सरकार का वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो कहीं ना कहीं वो इन सब चीज़ों का राशन कार्ड नहीं बनवा सकता ठीक है लेकिन वो अभी स्टार्ट हुआ है कि राशन कार्ड में जो है प्रोवाइड किया जा रहा है दस रुपये किलो में ठीक है दस रुपये के जी के हिसाब से जो गवर्नमेंट टीचर हैं उनको भी क्या हो रहा है राशन कार्ड जो है प्रोवाइड किया जा रहा है जिसको क्या नाम दिया गया है ए के नाम से प्रोवाइड किया जा रहा है ठीक है चाहे चाहे वो केंद्र सरकार का हो चाहे वो राज्य सरकार का हो ठीक है अब इसमें और भी पॉइंट्स दिया गया है जैसे राज्य सरकार इन अधिनियमों के प्रारंभ होने की तारीख में एक वर्ष की अवधि के भीतर खंड का एवं खंड ग ख एवं ग के अधीन पात्रताओं की जो है अधिसूचित करेगी मतलब कहीं ना कहीं इसके लिए सूचना बिचना फिर से जारी करेगी ठीक है तो आपको पता चल गया पात्रता अपात्रता के बारे में किसमें बताया गया है धारा आठ के अंतर्गत बताया गया है जो कि अध्याय तीन के अंतर्गत आता है जिसमें विशेष समूह के लिए पात्रताओं के बारे में बताया गया है धारा एक में 
सॉरी अध्याय एक में हमने परिचय के बारे में पढ़ा अध्याय दो में दोस्तों उनके खाद्य वितरण के जो सुरक्षा प्रावधान है उनको पढ़ा अध्याय तीन दो दोस्तों जिसमें हम लोग विशेष समूहों की पात्रताओं के बारे में पढ़ रहे हैं जिसमें हमारे पास दो धाराएं हैं धारा आठ है और धारा नौ है तो धारा आठ में जो है दोस्तों उन्हीं की पात्रताओं के बारे में बताता है और धारा नौ जो है दोस्तों आपत्ता सॉरी आपात एवं आपदा प्रभावित व्यक्तियों के लिए पोषण सहायता क्योंकि ऐसी स्थिति आ जाती है जैसे आपात मतलब क्या होता है जब कहीं बाढ़ हो गया कहीं मूसलाधार बारिश हो गई कहीं सूखा पड़ गया ठीक है कहीं ठंड के मारे कप कपी के कारण वह जो है लोग मर रहे हैं ठीक है तो ये क्या कहलाता है आपात एवं आपदा प्रभावित जो व्यक्ति हैं उनको पोषण सहायता प्राप्त करना आपने देखा होगा कि कहीं बाढ़ आ जाता है तो हेलीकॉप्टर में उसको पैकेट करा करा करके क्या करते हैं लोगों को ऊपर से फेंक फेंक के प्रोवाइड करते हैं ठीक है खाना कि उनको जो है भूख से वो ना मरे ठीक है तो यदि जो है राज्य सरकार की राय से आपात या आपदा की स्थिति होती है विद्यमान होती है तो प्रभावित रही परिवारों को ऐसी योजना के अनुसार तथा ऐसी रीति से जैसा कि विहित की जाए तीन माह की अवधि के लिए प्रतिदिन दो समय का भोजन निशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा ठीक है जब भी कहीं आता है नैनीताल ठीक है उत्तराखंड का तबाही आपको याद होगा 2013 का तो कहीं ना कहीं दोस्तों उस समय भी जो है उत्तराखंड का सरकार जो है उसमें राहत के लिए सामने आई हुई थी और उस समय जो है अवधि को देखते हुए तीन माह की अवधि तक लगातार वो सक्षम होना चाहिए सक्षम होगा और देने के लिए वो भी निशुल्क उपलब्ध कराने के लिए ठीक है तो ये तो गवर्नमेंट सरकार जो है सामने आती इसके अलावा अलावा जो है बहुत सारे ट्रस्ट हैं एजेंसियां हैं जो सहायता के लिए सामने आती है जो निशुल्क उपलब्ध कराती है ट्रस्ट जो है वो सब ठीक है तो आपदा एवं आपदा प्रभावित व्यक्तियों के लिए पोषण सहायता प्रोवाइड करने के लिए बताया गया धारा नौ के अंतर्गत और भी इसमें जो है दोस्तों जब ऐसी स्थिति आ जाती है जब भूखमरी की स्थिति आ जाती है तो उस समय भी जो है स्टोर किया हुआ जो खाद्य पदार्थ है उसको वितरित किया जाता है वो किस हम किस में पढ़ेंगे अध्याय चार में पढ़ेंगे ठीक है तो नेक्स्ट उसको हम देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा तो हमने आज इस वीडियो में अध्याय दो और अध्याय तीन को कंप्लीट कर दिया है तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा बताया गया आप ये सभी जानकारियाँ आपको अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा और समझ नहीं आ रहा होगा दोस्तों तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा उसको पढ़ाने का तरीका मैंने थोड़ा सा डिफरेंट करूँगा और शॉर्ट शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश करूँगा पूरा डिटेल मैं आपको नहीं बताऊँगा ठीक है अगर इसी तरीके से आप लगातार पढ़ना चाह रहे हैं तो बिल्कुल दोस्तों वीडियो पर अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है अच्छे वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करने के लिए ठीक है तो बिल्कुल जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर ऑन कर दीजिएगा तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ तो मुझे दीजिए इजाज़त टेक केयर ऑल द बेस्ट जय हिंद